गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री आज हम लोग आयनिक साइज या आयनिक रेडियस के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं तो आज का लेक्चर स्टूडेंट्स बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि आज हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा पूछते हैं आई नीट में और हमारे कंपटीशन कोई भी एग्जाम हम दे रहे हैं तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को कंप्लीट देखिए साथ ही साथ अगर आप प्रीवियस लेक्चर जो एटॉमिक साइज के पूरे कॉन्सेप्ट पर बेस्ट था नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है उसको देख लीजिए हम आते हैं स्टूडेंट टॉपिक पे कि आज के टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे आयनिक रेडियस क्या होती है केटाइनिक रेडियस क्या होती है एनाइनिक रेडियस क्या होती है क्यों पेरेंट सेटम से साइज डिफरेंट डिफरेंट होती है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आज हम सीखने वाले हैं तो आइए देखते हैं सबसे पहले आयनिक रेडियस होती क्या है आयनिक रेडियस को समझने से पहले स्टूडेंट्स हमको आयनिक एटम को समझना होगा कि आयनिक एटम क्या होते हैं या आयन क्या होते हैं स्टूडेंट्स आयन क्या होते हैं इस चीज को समझने के लिए आयन क्या होते हैं अगर मान लो एक एटम है मान लो एक एटम है या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करे एक एटम है अगर यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो आप सभी जानते हैं बट यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक से पढ़ाएंगे तो जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो यहाँ पे एनायन बनेगा जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो यहाँ पे एनायन बनेगा जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो यहाँ पे केटायन बनेगा इतनी चीज़ें आप सभी जानते हैं और अगर मान लो ये एटम ए से रिप्रेजेंटेट है तो एनायन को हम ए माइनस से दिखाते हैं केटायन को ए पॉजिटिव क्लियर तो इस आयन की जो रेडियस होगी वही स्टूडेंट्स आयनिक रेडियस होगी आयनिक का मतलब यहाँ पे इससे मतलब है कोई एक एटम जब इलेक्ट्रॉन एक दे दे या एक इलेक्ट्रॉन ले ले तब जो आयन का फॉर्मेशन हुआ उसकी जो रेडियस का मेजरमेंट है स्टूडेंट्स वही हमारी क्या है आयनिक रेडियस तो आइए बात करते हैं आयनिक रेडियस के डिफिनीशन को स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एटोमिक रेडियस की तो उसकी डिफिनीशन हमने पढ़ी थी कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक की जो डिस्टेंस है वही हमारी क्या है एटॉमिक रेडियस इन जनरल हमने ये कहा था बट फिर हमने दूसरी डिफिनीशन दी क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता जो एटम होता है वो स्फेरिकल नहीं होता बल्कि उसके जो सेल होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेब नेचर शो करता है तो सेल स्फेरिकल ना हो करके ऐसे 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 रहते हैं तो इस केस में हम डिफिनीशन क्या दे सकते हैं हम दे सकते हैं कि न्यूक्लियस से वह लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ तक इस न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस पहुँचे यहाँ तक कि जो डिस्टेंस है इसको हम एटॉमिक साइज कहे थे तो ये हमने कहा था एक एटम के केस में तो कुछ नहीं बदला स्टूडेंट्स बस थोड़ा सा चेंज हुआ है अब मान लो हम केटाइन के केस में अगर इस साइज की डिफिनीशन देखें तो मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है ये हमारा एक सेल है और ये हमारा दूसरा सेल है जो थोड़ा सा ये हमने ऐसे इसलिए दिखाया क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेब नेचर में मूवमेंट करता है तो बेब ऐसे ऐसे चलती है क्लियर अब हम इसके लिए डिफिनीशन क्या दे सकते हैं आयनिक साइज के लिए इन सिंपल अगर हम देना चाहें तो हम बोल सकते हैं किसी भी आयन के लिए उसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक जितनी डिस्टेंस वो उसकी आयनिक साइज है बट अगर और मॉडिफाइड थोड़ा हाइयर लेवल में देना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी आयन के न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस जहां तक वो इन्फ्लुएंस हो न्यूक्लियस से यानी कि मान लीजिए यहां पे इलेक्ट्रॉन है यहां पे भी है यहां पे भी है तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस जहां तक न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस करे वो उसकी क्या है आयनिक रेडियस है इस न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन भी इन्फ्लुएंस हो रहा है बट अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन होता तो इन्फ्लुएंस नहीं होता तो इसकी एटोमिक रेडियस यहां से यहां तक इसकी आयनिक रेडियस यहां से यहां तक तो इन सिंपल हम डिफाइन कर सकते हैं कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक की जो डिस्टेंस है किसी भी आयन के लिए वो आयनिक साइज है और ज्यादा हाइयर लेवल में एक्सप्लेन करें तो न्यूक्लियस से उस इलेक्ट्रॉन तक की डिस्टेंस जहां तक न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है विच इज कॉल्ड आयनिक साइज स्टूडेंट्स अगर ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रही है तो बिल्कुल मत घबराइएगा क्योंकि आयनिक साइज की कंप्लीट नोट जो कि बहुत ही इजी वर्ड में आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है तो वहां से नोट्स डाउनलोड करिए यहां पे शार्ट नोट बस बनाइए तो स्टूडेंट्स हमने देखा आयनिक साइज क्या होती है आयनिक रेडियस क्या होती है हमने देखा केटाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है एनायन का फॉर्मेशन कैसे होता है अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहां से क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट ये है कि केटाइन की साइज अपने पेरेंट्स एटम से हमेशा छोटी होती है फिर से सुनिए कि टाइन की साइज अपने पेरेंट्स एटम से हमेशा छोटी होती है एनाइन की साइज अपने पेरेंट्स एटम से हमेशा बड़ी होती है मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर हमने कहा कि हमारा एक एटम है सोडियम है तो सोडियम की साइज बड़ी होगी
होगी सोडियम प्लस से यानी कि सोडियम के कैटाइन से सोडियम की साइज बड़ी होगी पहला कॉन्सेप्ट यह है और दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि अगर हम बात करें क्लोरीन की तो क्लोरीन की साइज क्लोरीन आयन से छोटी होगी यानी कि कैटाइन की साइज अपने पेरेंट्स एटम से छोटी होती है और एनाइन की साइज अपने पेरेंट्स एटम से बड़ी होती है तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों इस कॉन्सेप्ट का विजुअलाइजेशन करेंगे और यहाँ से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लीजिए स्क्रीन शॉट देन हम देखते हैं कैटाइन की साइज क्यों पेरेंट्स एटम से छोटी होती है स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि किसी भी कैटाइन की एटॉमिक रेडियस उसकी पेरेंट्स एटम से स्मॉल होती है इस कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे ऐसा क्यों होता है ये हमारा कैटाइन हो गया ये हमारा पेरेंट्स एटम हो गया ये साइज बड़ी है ये छोटी ऐसे क्वेश्चंस लगभग बहुत ही तरीके से पूछे जाते हैं तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हेडिंग डालते हैं और हम समझते हैं ऐसा क्यों एक हम पहले न्यूट्रल एटम लेते हैं मान लीजिए हमने लिया बेरिलियम मान लीजिए हमने लिया बेरिलियम इसका एटॉमिक नंबर फोर होता है इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भरा तो वन एस टू टू एस टू अगर इसकी हम साइज बनाए स्टूडेंट्स तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया ये हमारा यहाँ पे दो सेल हैं तो हमने दो सेल बनाया ठीक है यहाँ पे हमने दो सेल बनाया क्योंकि एक सेल दो सेल एक सेल दो सेल अब दो इलेक्ट्रॉन इसमें हैं और दो इलेक्ट्रॉन इसमें हैं ये हमारा हो गया स्टूडेंट न्यूट्रल एटम ध्यान से देखिएगा बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है अब हम कहें अगर इसके कैटाइन के लिए यानी कि बी प्लस के लिए तो ये फोर है लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम रहेगा कैटाइन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यानी कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए अब अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो हमारा क्या बचेगा यहां पे हमारा न्यूक्लियस रहेगा ये सेल हमारा वैसे ही रहेगा दो इलेक्ट्रॉन है और जो हमारा ये सेल है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा यहां पे एक न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे अगर बात करें स्टूडेंट्स तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वन टू थ्री फोर यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या चार है और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है क्योंकि ये एटम न्यूट्रल है तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे तो फोर इलेक्ट्रॉन और फोर प्रोटॉन है बट इन केस आप बी ई प्लस बेरिलियम कैटाइन के केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तीन है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तभी तो कैटाइन बना और यहाँ पे हमारा प्रोटॉन चार है अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए जो हमारा प्रोटॉन होता है यही हमारा न्यूक्लियर चार्ज होता है यही हमारा न्यूक्लियर चार्ज होता है आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों क्योंकि न्यूक्लियस पे तो कोई चार्ज होता नहीं है न्यूक्लियस पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं प्रोटॉन पे चार्ज है तो प्रोटॉन ही तो न्यूक्लियर चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज अब स्टूडेंट से एक चीज़ ये देखेगा कि जो प्रोटॉन होते हैं यानी जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है अब यहाँ पे चार प्रोटॉन चार इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं ध्यान से समझिए यहाँ पे चार प्रोटॉन चार इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं यहाँ पे चार प्रोटॉन तीन इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं तो अगर इन जनरली हम बात करें चार लोग तीन लोग को खींचेंगे तो ज़्यादा नज़दीक खींच पाएंगे बजाय चार लोग चार लोग को खींचेंगे यहाँ पे चार लोग चार को खींच रहे हैं यहाँ पे चार लोग तीन को तो ज़्यादा कौन खींचेगा ज़्यादा ये खींचेगा इसीलिए कैटाइन के इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा ही न्यूक्लियस की तरफ आ जाएंगे तो इसकी साइज छोटी हो जाएगी यानी कि स्मॉल साइज आई होप आपको समझ में आया होगा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यह है अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाए कि किसी भी न्यूट्रल गैसियस एटम की एटॉमिक साइज हमेशा उसके कैटाइन से बड़ी होती है क्यों तो आप सीधा कहेंगे क्योंकि कैटाइन का फॉर्मेशन तभी होता है जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसमें प्रोटॉन की नंबर ज़्यादा रहेगी और इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा प्रोटॉन जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा होगा अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है यहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है तो जहां पे प्रोटॉन ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉनों को अपने करीब कर लेगा जब इलेक्ट्रॉन को अपने करीब कर लेगा तो साइज कॉम्प्रेस्ड हो जाएगी इसलिए कैटाइन की साइज छोटी होती है अपने पेरेंट्स एटम से तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स अभी लास्ट में इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन और देखेंगे इसी तरह आपसे क्वेश्चन मान लो पूछ लिया गया एग्जाम में कि एन की साइज बड़ी होती है एन प्लस से यानी कि सोडियम के न्यूट्रल एटम की साइज सोडियम प्लस से बड़ी होती है क्यों तो यहां पे भी वही आप कॉन्सेप्ट देंगे क्योंकि सोडियम में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियर चार्ज जितना अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन उतना रिपेल करेंगे तो ज्यादा अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा बट एन प्लस में यहां पे क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं 11 प्रोटॉन तो 11 लोग दस को आसानी से या थोड़ी डिफिकल्टीज भी होगी लेकिन कुछ तो अपनी तरफ खींचेंगे तो जब ये अपनी तरफ खींचेंगे तो साइज कॉम्प्रेस होगी ना
कि जो हमारी एन आयन यानी कि निगेटिव ऐसे हम बोल रहे हैं मान लीजिए ए माइनस है इसकी साइज बड़ी होगी ए से तो अब देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को कि क्यों तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीन आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी आप देखते हैं एनायनिक साइज स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि एनायन की साइज क्यों पेरेंट्स एटम से बड़ी होती है तो सबसे पहले हम डायग्राम यहाँ पे ड्रा कर ले रहे हैं ये मान लीजिए ये हमारा पेरेंट्स है जिसका ए नाम है और ये हमारा एनायन है ए माइनस इसकी साइज बड़ी होगी क्वेश्चंस कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि क्लोरीन की साइज क्लोरीन गैसियस एटम या क्लोरीन न्यूट्रल एटम की साइज क्लोरीन एनायन से छोटी होती है क्यों ये क्वेश्चंस बन सकता है और क्वेश्चंस क्या बन सकता है यही क्वेश्चन कि किसी भी एनायन की साइज उसके न्यूट्रल एटम से बड़ी होती है क्यों रीजन दीजिए तो ये जो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग सीखेंगे देखिए सबसे पहले हम आपको बताएं अगर किसी न्यूट्रल एटम की बात मान लीजिए यहाँ पे फ्लोरीन लेते हैं फ्लोरीन में हमारे दो और सात होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पे इसका एटॉमिक नंबर नाइन है अब मान लीजिए हम यहाँ पे फ्लोरीन बनाते हैं हमारा न्यूक्लियस है और दो सेल हैं इसमें आप चाहें तो आप बाउ रूल से भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर सात सेवन इलेक्ट्रॉन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप कर दिए और ये हमारा फ्लोरीन न्यूट्रल है अब मैंने क्या कहा कि न्यूट्रल से उसके एनायन की साइज बड़ी होती है तो आप देखिए कैसे एनायन का फॉर्मेशन स्टूडेंट्स का होता है मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए तो वहाँ पे एनायन बन जाता है तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एंटर करा दें तो एनायन बन जाएगा क्लियर एक इलेक्ट्रॉन जब और इंटर कराए अभी ये न्यूट्रल आइटम है स्टूडेंट्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करिए जरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे नाइन इलेक्ट्रॉन हमारे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ यानी नाइन इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हम इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल क्लोरिन न्यूट्रल क्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं क्योंकि ये न्यूट्रल न्यूट्रल इसी बेस पे कहा गया है स्टूडेंट्स कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं यानी कि प्रोटॉन भी इसमें कितने हैं नाइन अब आप सभी जानते हैं कि जो प्रोटॉन है वही न्यूक्लियर चार्ज होते हैं क्यों वही क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटान पर ही तो कोई चार्ज होता है यानी कि प्लस इसीलिए यही तो जितने ज़्यादा प्रोटान होंगे उतने ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होंगे तो यहाँ पर नाइन इलेक्ट्रॉन नाइन प्रोटान है अब न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है स्टूडेंट्स न्यूक्लियर चार्ज इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है न्यूक्लियस की तरफ खींचता है और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन ताकत लगाते हैं कि हम न्यूक्लियस की तरफ ना जाएं तो इन दोनों में बैलेंस बना है इन दोनों में बैलेंस क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन हैं ये अपनी तरफ खींच रहे हैं वो अपनी तरफ तो एक बैलेंस मेंटेन है बट अगर हम बात करें इसके एनायन की अगर हम बात करें इसके एनायन की तो एनायन के केस में यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे सेवन इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्टल में है इसमें एट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यानी कि ये हमारा हो गया न्यूक्लियस ये हमारा फर्स्ट सेल और ये हमारा सेकेंड सेल इसमें एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन चार इलेक्ट्रॉन पाँच छः सेवन एट ठीक है यहाँ पे हमारे आठ इलेक्ट्रॉन या एट इलेक्ट्रॉन हो गए और दो इलेक्ट्रॉन हमारे पहले से इसमें थे अब बात करें प्रोटॉन की क्योंकि स्टूडेंट प्रोटॉन तो डाला नहीं गया बस डाला गया इसमें क्या इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन हमारे नाइन ही रहेंगे प्रोटॉन हमारे नाइन ही रहेंगे बट इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो जाएंगे टेन अब एक बात बताइए दस लोगों को अगर नौ लोग खींचे तो क्या खींच पाएंगे दोनों लोग में अगर झगड़ा हो तो कौन जीतेगा जिधर दस है ना टेन वाले जीतेंगे ना कि नाइन वाले तो टेन वाले जीतेंगे तो इसकी साइज एक्सपेंडेड हो जाएगी ना टेन वाले जीतेंगे यानी कि ये अपनी तरफ खींचेंगे और न्यूक्लियर चार्ज अपनी तरफ खींचेगा तो दोनों में लड़ाई होगी तो जिधर संख्या ज़्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दस हैं तो ये जीतेंगे और साइज एक्सपेंडेड कर लेंगे ड्यू टू दिस रीजन एन आयन हैज बिगर साइज फ्रॉम इट्स पेरेंट्स एटम इसीलिए एनायनिक साइज बड़ी होती है अपने पेरेंट्स एटम से इन जनरल अगर हम एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले हम केटायन को एक्सप्लेन करते हैं देन एनायन को केटायन के केस में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती थी इलेक्ट्रॉन कम हो जाते थे प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते थे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता था इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते थे साइज कॉम्प्रेस्ड हो जाती थी इसीलिए केटायन की साइज छोटी होती है अपने पेरेंट्स एटम से एनायन के केस में इलेक्ट्रॉन डाले जाते थे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती थी न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता था तो इलेक्ट्रॉन एक्सपेंडेड कर जाते थे साइज बढ़ जाती थी इसलिए एनाइन की साइज बड़ी होती है तो आई होप आपको केटाइनिक और एनाइनिक साइज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा अब हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक साइज की तो सबसे पहले लीजिए इसका स्क्रीन शॉट देन हम डिस्कस करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक साइज स्टूडेंट्स 
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि होते क्या हैं फिर इनके साइज का हम कंपेरिजन करेंगे तो अगर स्टूडेंट्स आइसो का मतलब बात करें तो आइसो की जो हिंदी होती है वो होती है सम यानी कि जिसमें समान इलेक्ट्रॉन हो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल कैसे होंगे हम आपको दिखा रहे हैं कई सारे स्पेसीज ले रहे हैं और सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप इक्वल पाएंगे यहाँ पर हम ले ले रहे हैं एस आई फोर प्लस यहाँ पे हम ले रहे हैं एलमोनियम थ्री प्लस यहाँ पे हम ले रहे हैं मैग्नीशियम टू प्लस यहाँ पे हम ले रहे हैं सोडियम वन प्लस यहाँ पे हम ले रहे हैं फ्लोरीन माइनस यहाँ पे ऑक्सीजन टू माइनस नाइट्रोजन थ्री माइनस और कार्बन फोर माइनस स्टूडेंट्स जरा इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बताइए तो अगर सबकी बात करें तो यहाँ पर सिलिकन का एटोमिक नंबर फोर्टीन होता है एलोमोनियम का थर्टीन इसका ट्वेल्व इसका इलेवन इसका नाइन इसका एट इसका सेवन इसका सिक्स अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि फोर्टीन है क्योंकि ये चार के टाइन बना रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें घट के कितने हो जाएंगे टेन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लिखते हैं इसके लिए टेन यहाँ पे एलुमिनियम का तेरह होता है ये एटॉमिक नंबर लेकिन तीन इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो यहाँ पर भी टेन मैग्नीशियम के बारह होते हैं बट दो इलेक्ट्रॉन दे दिया यहाँ पर भी दस इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसमें ग्यारह होते हैं यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो दस इलेक्ट्रॉन बचे हैं फ्लोली फ्लोरिन में नाइन इलेक्ट्रॉन होते हैं बट एक गेन किया है यहाँ से एनायन है देखिएगा यहाँ पर भी दस यहाँ पर भी दस यहां पे भी दस यहां पे भी दस इन सारे स्पीसीज में स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो इक्वल है तो इस टाइप की स्पीसीज जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं ये तो हो गया स्पीसीज किसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक अब देखते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में साइज कंपेरिजन साइज का आर्डर अगर क्वेश्चंस में आ जाए तो हम कैसे करेंगे तो मान लीजिए हमको एक क्वेश्चंस मिल गया स्टूडेंट्स क्वेश्चंस ये मिला कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है यफ माइनस है और सोडियम प्लस है इनमें कहा गया कि किसकी साइज बड़ी होगी एक्सप्लेन कीजिए ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट तो सबसे पहले हमको क्या करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर लिखने हैं फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन का नॉर्मल एटॉमिक नंबर नाइन होता है एक इलेक्ट्रॉन और है यानी कि इसमें दस इलेक्ट्रॉन हैं और नौ प्रोटॉन हैं फ्लोरीन में दस इलेक्ट्रॉन और नाइन प्रोटॉन है क्लियर अब बात करें यहीं हम सोडियम की तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारा इलेवन होता है यानी इलेवन प्रोटॉन है यहाँ प्रोटॉन नीचे लिख रहा हूँ और इलेक्ट्रॉन कितने क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया इसीलिए एक एटॉन बनाया है इलेक्ट्रॉन दस हैं अब स्टूडेंट्स आप खुद बताएंगे कि यहाँ पे नाइन लोग टेन लोग को खींच रहे हैं यहाँ पे नाइन लोग टेन लोग को खींच रहे हैं तो उतनी अच्छी तरीके से खींच पाएंगे जितने ये इलेवन लोग टेन लोग को खींचे यहाँ खींचने वाले लोग अपनी तरफ ज़्यादा हैं और यहाँ खींचने वाले लोग कम हैं तो यहाँ पर खींचने वाले लोग कम हैं यहाँ पर जो जिनको खींच रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है तो वो अपनी तरफ खींचेंगे यानी यहाँ न्यूक्लियर चार्ज कम है और रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियर से दूर भागना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर हो जाएंगे तो साइज एक्सपेंड हो जाएगी यानी इसकी साइज बड़ी हो जाएगी साइज अगर इतनी है तो ये एक्सपेंड हो जाएगी क्यों क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कम है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो दूरी बना लेंगे बट अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ प्रोटॉन ग्यारह है बट इलेक्ट्रॉन दस है यानी कि प्रोटॉन न्यूक्लियस की तरफ जो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो थोड़ा बहुत तो खींच ही लेंगे तो अगर इसकी साइज इतनी होनी चाहिए तो ये कॉम्प्रेस्ड हो जाएगी यहाँ पर साइज कॉम्प्रेस्ड हो जाएगी यहाँ पर साइज कॉम्प्रेस्ड हो जाएगी यहाँ पे साइज एक्सपेंड हो जाएगी तो अब आप बताइए किसकी साइज बड़ी तो हमारी फ्लोरीन की साइज बड़ी सोडियम प्लस से और ये चीज़ हमने देखा भी कि हमारे केटाइन की साइज छोटी होती है इन कंपेरिजन ऑफ एनायन एनायन की साइज यहाँ पे फ्लोरीन एनायन है इसकी साइज देखिए बड़ी है एक्सपेंड कर जा रही है और सोडियम यहाँ पे केटायन है इसकी साइज छोटी हो जा रही है कॉम्प्रेस्ड हो जा रही है तो सारा कॉन्सेप्ट न्यूक्लियर चार्ज का है अगर आपको न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कहीं भी साइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत करेंगे इसी तरह एक क्वेश्चन हमारे उठाते हैं मान लीजिए हमको आ गया सी फोर माइनस और हमको आ गया एम जी टू प्लस और हमको आ गया नियन इनमें हम कहें कि जरा साइज का आर्डर बताइए तो ये एनायन है तो एनायन की साइज सबसे बड़ी होगी ये आपको रट जाना चाहिए तो सबसे ज्यादा हो गया सी फोर माइनस का क्यों क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इस पर कम लगेगा और इलेक्ट्रॉन एक्सपेंडेड कर जाएंगे अब एनायन के बाद न्यूट्रल एटम की होगी यानी कि नियन की और उसके बाद एम जी टू प्लस कैटाइन की बट ये तब रूल लगेगा स्टूडेंट्स जब सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो अब आप कहेंगे सर इसमें कहाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है यार इसम
और न्यूट्रल एटम है किसकी साइज बड़ी होगी इन द केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो ये कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो सबसे छोटी साइज के टाइन की होगी सबसे छोटी साइज के टाइन क्योंकि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सबसे छोटी साइज ए प्लस की होगी फिर ए की होगी फिर ए माइनस की होगी यानी सबसे छोटी केटाइन की फिर न्यूट्रल एटम की फिर एनाइन की तो आई होप आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए या हार्डवर्क के लिए कमेंट सेक्शन में उसका आंसर कीजिएगा अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन है हमारा कि नियॉन फ्लोरीन माइनस ऑक्सीजन टू माइनस इनको इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ साइज में अरेंज करिए इनको इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ साइज में अरेंज करिए इसमें सबसे बड़ी साइज किसकी होगी फिर उससे छोटी किसकी होगी फिर उससे छोटी यहाँ पे एक चीज़ मैं और हिंट दे दे रहा हूँ ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है नियॉन में भी दस इलेक्ट्रॉन फ्लोरिन के एनाइन में भी दस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन टू यानी कि दो एनाइन यहाँ पर यहाँ पर भी दस इलेक्ट्रॉन तो इस केस में आप बताइएगा हमको कि सबसे बड़ी साइज किसकी होगी कमेंट सेक्शन में ये लिख के हमको दीजिएगा तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स आई होप आपको आइनिक साइज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए लाइक करिए कमेंट करके हमको जरूर बताइए साथ ही चैनल को ना सब्सक्राइब क्यों तो सब्सक्राइब करिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स